ഏപ്രിൽ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ സൺഡേ സ്പെഷ്യലാണ് തീർച്ചയായിറ്റും ലിപ്റ്റു സ്മൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന മുഹൂർത്തത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നുള്ളത് ദൻ ഏഴ് ഒന്നായി സമയം നമ്മുടെ എസ് പി സാറ് ജോയിൻ സാർ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യും പ്രമോദ് സാറ് ജസ്റ്റ് ഓൺ കോളിംഗിലാണ് ഏഴ് രണ്ടായി നമുക്ക് കൃത്യം ഏഴ് അഞ്ചിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലെ ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെയും ലോഗിൻ ചെയ്തോണ്ടിട്ട് വരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏഴ് അഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പിന്നെ ഒരുപാട് സസ്പെൻസുകളോടും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന്റെ ടോക്കിന് ശേഷം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ വിഷയത്തിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ടീച്ചേഴ്സുമാര് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷനുകൾ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ സസ്പെൻസ് ആയതും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ നമുക്കുള്ളത് ലിഫ്റ്റ് സ്മൈൽ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സന്തോഷത്തിന്റെ കുറെ സംസാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോകുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് മേയർ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മോട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് മുതൽ ഈ വീക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോടേക്ക് ചെല്ലുകയും മാതൃഭൂമിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതവരുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ശേഷം ആ മേയറുടെ വിദ്യാർത്ഥി ലിഫ്റ്റു സ്മൈലിലേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്തു ദെൻ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു പുതിയ ബാച്ചിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും ഏതായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൺഡേ സ്പെഷ്യലും കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി ഏഴ് ആഴ്ചകളായിട്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം മൂവിയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാർ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് പേര് പ്രചോദനമായിട്ട് വന്നവരാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുള്ളത് നമ്മളുടെയൊക്കെയും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്നേഹ സ്നേഹ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനായ അതേപോലെ തന്നെ പോലീസിലെ മാതൃകാ പോലീസ് ഒക്കെ ആയ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രമോദ് സാറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും സന്തോഷപൂർവ്വം വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചാരുസിത ടീച്ചറെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്നേഹത്തോട് ക്ഷണിക്കുന്നു സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പ്രമോദ് സാർ സ്വാഗത സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കണം ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ലിവ്ടു സ്മൈലിന്റെ എഴുപത്തി ഏഴാമത് സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആരാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ എന്താണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പള ഐ പി ആയിട്ടുള്ള പി പ്രമോദ് സാറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ഇന്നത്തെ അതിഥി അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അദ്ദേഹം ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ പി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസുകാരനാവുന്നതിന് മുൻപ് 
ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തില് വെളിച്ചം പകർന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇന്നും ആ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്ന വളരെയധികം ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നും കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയധികം സ്നേഹനിധിയായിട്ടുള്ള മാതൃകാ അധ്യാപകൻ തന്നെയായിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പ്രമോദ് സാറ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയില് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മളോട് ഇത്തിരി നേരം സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് പ്രമോദ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം സാർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം സാർ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പഠനം പകുതിയിലായ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അവര് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ ആ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് പോയെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രമോദ് സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞങ്ങള് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മക്കളായി പക്ഷെ പഠനം നിന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു പ്രമോദ് സാറിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് വാം വെൽക്കം സാർ സന്തോഷം സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സാറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് സാറിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് അവര് തന്നെയാണ് സാറിനെ എന്തായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം സംഘടിപ്പിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് അവരാണ് അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേക കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിന്നെ ഇത് ഓഡിയൻസ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നോ ഏത് തരക്കാരാണെന്നോ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നോ എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല എനിക്ക് ആകപ്പാട് ചാരസീതനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആ പിന്നെ എന്നെക്കാളും ഒരുപാട് ജീവിത അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു അഹങ്കാരം വായി പോകുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടിയുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പേര് പ്രമോദ് ഞാൻ കുമ്പള പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷം ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എസ് ഐ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുമ്പളയിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് എന്റെ അധ്യാപന ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു വളരെ അനിർവചനീയമായ ഒരു ആനന്ദം നൽകിയ പിരീഡാണ് എന്റെ സ്കൂൾ ലൈഫ് മീൻസ് ടീച്ചിങ് പിരീഡ് എന്നെ പരിചയമുള്ള കുറച്ചു പേര് എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ സന്തോഷം എന്നെ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ സംസാരിക്കും ഓക്കെ 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 അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് പി ജി പിന്നെ ബി എഡ് ആലപ്പുഴയിൽ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ചു വർഷം കാസർഗോഡ് കുമ്പള കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെയാണ് എസ് ഐ ആയത് ഇപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് എന്റെ പോലീസ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അധ്യാപന പരിചയം എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിലും മറ്റുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിലും ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഓരോരാൾക്ക് ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ അധ്യാപന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സർവീസിൽ ഏകദേശം ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറോളം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ സൈബർ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതെനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് റൂമിലേക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയിൽ തുടങ്ങാം നമ്മൾ എന്റെ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് വെച്ച് എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച ഒരാളാണ് ഗാന്ധിജി എല്ലാ സർക്കാർ
ഇപ്പൊ താലിസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ഒരാൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുമ്പളയില് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് എന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിന്ന് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും റോഡ് സൈഡിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹരീഷ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാനസിക അസ്വസ്ഥ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് ഇറങ്ങി എന്ന് ചോദിച്ചു ആ കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐയിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കാലം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിട്ട് ജോലി നോക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് പതറി മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാനസികാസ്വസ്ഥം വന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അബ്നോർമലായി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു തണലിലിരിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു ഭദ്രവുമില്ല പക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമാവും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനൊന്നും ഉത്തരവില്ല അതായത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പാവങ്ങളെയും പണക്കാരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അസുഖ ബാധിതരായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കിടക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ ജന്മന അസുഖ ബാധിതരായി ജനിക്കുന്നു വൈകല്യങ്ങളോട് ജനിക്കുന്നു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇത്തരം ചിന്തകൾ ആ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ എൻ്റെ സർവീസിൽ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം എനിക്ക് നൂറുകണക്കിന് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകളല്ല റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് പറയാനുണ്ട് അതിൽ ചിലത് വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ചിലത് നമുക്ക് വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒക്കെയുണ്ട് പത്തും ഇരുപത് വർഷം എന്നെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതികൾ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികൾ പത്തും ഇരുപത് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പറയാം നമ്മളല്ല ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു സുലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു സുലോചന അവരുടെ ഭർത്താവ് രാമകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് സർക്കാർ സർവീസ് ആണ് അവർക്ക് ഒറ്റ മകനാണ് ഈ മകനെ അവർ വളരെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു വളരെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ട്യൂഷന് ചേർത്തു ഇവര് അല്ലാതെ ഇവര് രാത്രിയിൽ കോച്ചിങ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ റാങ്കോടെ പാസ്സായി പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് ചേർത്തു പ്ലസ് ടുവിലും ട്യൂഷനും അത് കൂടാതെ ഇവരുടെ വക രാത്രി കോച്ചിങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയും പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഈ പയ്യൻ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായി എം ബി ബി എസ് പാസ്സായതിന് ശേഷം ഹൗസ് സർജൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവര് എം ബി ബി എസ് പാസ്സായതിന് ശേഷം ഹൗസ് സർജൻസിക്ക് ശേഷം ഇവർ എം ഡിക്ക് ഇവനൊരു അഡ്മിഷൻ ശരിയാക്കി മീൻസ് വീണ്ടും എൻട്രൻസ് ചെയ്തി വീണ്ടും പഠിച്ച് കുത്തിരുന്ന് ഇവനെ ഇങ്ങനെ റൂമിലിട്ട് പൂട്ടി 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 പഠിപ്പിച്ച് എം ഡി ആക്കി എം ഡി പാസ്സായി റാങ്കോടെ പാസ്സായി റാങ്കോടെ പാസ്സായിട്ട് പിന്നെ യു എസ് എയിൽ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇവൻ ഒറ്റ മകനാണ് യു എസ് എയിൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് ചേർത്തു യു എസ് എയിൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് ചേർത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ബിരുദം കൂടി യു എസ് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ തന്നെ ജോലി വാങ്ങി
ഈ നമ്മുടെ യു എസ് എയിൽ സെറ്റിലായ മകന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഈ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട് അവർ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരാണ് തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധാ കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറീസിലും മാഷന്മാർ മാഷി പഠിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ മാഷിനെ ചുറ്റുപാട്ടത്തും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മാഷിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഈ തൊട്ടടുത്ത ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുക പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും തേങ്ങ പറിക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വളർത്ത് വൃത്തിയാക്കാനാണെങ്കിലും മഴക്കാലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഈ നാട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെയാണ് ഇടപാട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മകൻ ഇങ്ങോട്ട് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം അതായത് മക്കളായി അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനായി പിന്നെ ഭാര്യയുടെ ജോലി ഇവന്റെ ജോലി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിലായിരുന്നു മകൻ അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഇന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല മക്കളുടെ അഡ്മിഷൻ ആണ് അവർക്ക് സ്കൂളിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും മാഷിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ വരാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ കിടപ്പിലായി അച്ഛനും അമ്മയും കിടപ്പിലായി അപ്പോഴും ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തില് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയും മറ്റു ആൾക്കാരൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കാര്യമായി വേണ്ടപ്പെട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കൊറേ മാസങ്ങളോട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കിടപ്പിലായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മ മരിച്ചു അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഈ മകനെ അറിയിച്ചു പക്ഷെ മകന് വരാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും മരിച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ മകന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് പരിചയക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അമേരിക്കയിലുള്ള മകൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ പിന്നെ കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം വന്നു വന്നിട്ട് അവരുടെ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോയി അപ്പോ ഇതെനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു അമ്മയും ഒരു അച്ഛനും ഒരു മകനെ അത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് എം ബി ബി എസ് എടുത്ത് എം ഡി എടുത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഫെലോഷിപ്പോടെ ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഈ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും അത്രയും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം ഒരു മകന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടിയിട്ട് അവിടെ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടാക്കി അവിടെ ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു അച്ഛനും അമ്മേനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ മക്കളെ താരാട്ട് പാടി ലാളിക്കാനോ ഒന്നും ഈ അച്ഛനും അമ്മക്കും ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് ഇത്രയും ജോലി ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അത്രമാത്രം മക്കളെ ഈ ഒരു വലിയ പൊസിഷനിലാക്കുന്നു മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മേനെ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വളരെ പിന്നെ നമ്മൾ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അച്ഛനോ അമ്മേനെ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോലീസ് ഞാൻ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് പോലീസ് ആണ് പോലീസ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പോലീസ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരും ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട എന്നാലും എന്റെ ചില ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് എം എ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ബി എഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് പഴയ ചില തിയറി ഒക്കെ ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വന്നേക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോഴേ അയാൾക്ക് അറിയാം എന്തറിയാം എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ല പോലീസ് പിടിച്ചാൽ പണിയാവും എന്നറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോലീസ് പിടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം എം എൽ എയോ മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോ മെമ്പറെ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂട്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ അല്ലെ പൊതുവെ ഇന്ത്യക്കാർ അതേപോലെ ഹെൽമെറ്റ് ആയാലും
ഹലോ ഹലോ റേഞ്ച് ഹലോ കേൾക്കാം നമ്മുടെ എന്റെ ഓഫീഷ്യൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് ഓക്കെ 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 ഇവിടെ കുറച്ച് റേഞ്ച് വീക്കുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസ് ലൈഫിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് പരാതികൾ ഒരു ദിവസം വരും ഒരുപാട് പരാതികൾ വരെ വളരെ വിചിത്രമായ പരാതികൾ രസകരമായ പരാതികൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ പരാതികൾ വളരെ ട്രാജിക് ആയ പരാതികൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലെ പരാതികൾ വരും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതോളം ആൾക്കാരുടെ പരാതി നമ്മൾ കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പകുതിയിലധികം നമുക്ക് നന്നായി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കേസ് എടുക്കും കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഞാൻ ചില ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം ഒന്നാമത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് താഴോട്ട് പോയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് നാട്ടുംപുറത്ത് പോലും ടൗണിൽ പിന്നെ പണ്ടേ ഇല്ല നാട്ടുംപുറത്ത് പോലും വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കും അത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വരവ് ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ അച്ഛൻ മക്കളോടായാലും അമ്മ മക്കളോടായാലും സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ആയാലും ബന്ധുക്കളായാലും നാട്ടുകാരായാലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവ് കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ഗെയിമുകൾ ഈ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് കയ്യിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഗെയിമുകളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കും സമയമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്മമാരായാലും കുടുംബശ്രീയിലൊക്കെ ചെല്ലുകയും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ആയ അമ്മമാരാണെങ്കിൽ രാത്രി അവരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും അല്ലെ അലുമിനി ഓൾഡ് അലുമിനി സ്കൂളിൽ കൂടെ പഠിച്ചത് കോളേജിൽ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ അലുമിനി അസോസിയേഷനിലെ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ അമ്മമാരും ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരാണ് അച്ഛന്മാർ അവരുടേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല മക്കളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റ കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്റ്റ് ആവും ഇങ്ങനെ അഡിക്റ്റായ പിന്നെ അഡിക്റ്റായിട്ട് പൈസ പോയതും ക്യാരക്ടർ പോയതും അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളായതും ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റുമായ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം പിന്നെ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു വിചാരിക്കരുത് ഈ ചില ഈ ഫ്രീ ഫയർ പോലെയുള്ള ചില ആപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് വന്ന രണ്ട് പരാതികൾ ഒരു പയ്യൻ അമ്മയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പാസ്വേഡൊക്കെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ പയ്യൻ ഒരിക്കൽ അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്ത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ലിങ്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ലിങ്കിൽ അവൻ എസ് ഓപ്ഷൻ അടിച്ചു അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മൈനസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മകൻ ഇത് അമ്മയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പാസ്വേഡ് വന്നത് ലിങ്ക് വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി പി വന്നതും അതിന് മറുപടി കൊടുത്തതൊന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പണനഷ്ടം തന്നെ പോട്ടെ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റും ആയ ഒരുപാട് കേസ് ഇങ്ങനെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എവിടെയായാലും എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ പിന്നെ ഒരു സോറി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു സോറി പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മളൊരു ലക്ഷറിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്രൈസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ
ഏകദേശം അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്കുള്ള എൺപത് ശതമാനം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്കുള്ള അവരുടെ സാലറി ലോണായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അതായത് കണ്ടമാനം ലോൺ വാങ്ങിക്കുക ഈ ലോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലക്ഷറി വില്ലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറി കാറുകൾ വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷറി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ലക്ഷറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പല ക്വാളിറ്റീസും ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അതായത് ശരാശരി നമ്മുടെ ഒരു വലിയ മനോഭാവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് പരാതിക്കാർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവരവരുടെ ഈഗോയിൽ നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പരാതികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ വൈഫിനോട് ജയിക്കാൻ പോകരുത് എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വൈഫിനോടായാലും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ചേഞ്ചസ് വരും ആ എവിടെയായാലും നമ്മൾ തോൽക്കാൻ ശീലിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വരുമ്പോഴും ചില ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ജയത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും തോൽക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് എവിടെ പോയാലും തോക്കണം എന്നല്ല ചില ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ തോൽക്കാൻ ശീലിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഗുണമാണ് ഈ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കഴിവുകേടാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുടുക്ക് പല നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശീലം വീട്ടിലായാലും സൊസൈറ്റിയിലായാലും വർക്ക് പ്ലേസ് ആയാലും ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കഴിവാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല നമ്മൾക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശീലിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സോറി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ലീവ് ഹലോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചാരു ശരിയാണ് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു എനർജി വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും 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 ഇവിടെ കൂടുതൽ ഏതായാലും ഒന്ന് പറയും ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അവര് സാറിന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് തോൽക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നും സാർ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല എക്സാമിൽ തോൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവര് പലപ്പോഴും ജീവിതം അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ആക്ച്വലി പത്താം ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഉമ്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി പഠനം ഇപ്പൊ കല്യാണത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി മൂലം കൽ എന്താണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് അവസരം കിട്ടിയപ്പോ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് സാറിനോട് എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വിദ്യ ഇറ്റ് മീൻസ് അവര് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാറിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ബി എഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മദേഴ്സ് വോംബ് എന്നാണ് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഫ്രം വോംബ് ടു ടോംബ് എന്നാണ് ടോം ടോംബ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശവകുടി അപ്പൊ വോംബ് ടു ടോംബ് ആയ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പഠിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ പോളിഷ്ഡ് ആവുക ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈബ്രറികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈബ്രറികൾ ഇല്ലാതായിക്കൊ
വളരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈബ്രറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആരും വായിക്കുന്നില്ല വായിക്കാൻ ആർക്കും ഇപ്പൊ താല്പര്യമില്ല ആർക്കും താല്പര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ വായനാശീലം എന്ന് നിന്നോ അന്ന് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിൽ കുറെ ധാരാളം പോസ്റ്റുകൾ വരും അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് ഫോർവേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നമുക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയൻസ് ആയവർ ഒരുപാട് ഏജ് ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടമാനം ടെക്നിക്കൽ ടേംസിലേക്കൊന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഏജ് നമ്മുടെ പിന്നെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥ പോലെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വലിയ ശമ്പളമുള്ള ജോലി വലിയ വീട്ടിൽ വലിയ ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നതല്ല ജീവിതം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണ്ടത്തരാണ് അങ്ങനെ വേണം മീൻസ് ജോലി വേണം നമുക്ക് പൈസ വേണം അതെന്തായാലും വേണം ഏതാ ഏതായാലും ഒരു ജോലി ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിയിൽ തളച്ചേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ആയി എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്റെ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഫുൾ ടൈം ഓഫീഷ്യൽ ആണ് അത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ലീവിന് സ്കോപ്പ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഫാമിലിനെ കാണാനും അവരോട് ചെലവഴിക്കാനും അവരോട് യാത്ര പോകാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ പതിനാല് വർഷത്തിന് എനിക്ക് തീർച്ചയായും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു വലിയൊരു ടൂർ പോകാനൊന്നും ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയി നമ്മൾ ഈ ജോലിയിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കയറിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ ആ നമുക്കിപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഇല്ല പക്ഷെ അതിലിപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം ഇല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജോലി ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് തീർക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഘോഷിച്ച് തീർക്കാനല്ല ആസ്വദിച്ച് തീർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മൊമെന്റ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതിന് ജോലി വേണം എന്നില്ല ധാരാളം പണം വേണം എന്നില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുക ഈ സിമ്പിൾ ആവാനാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മടി എല്ലാവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് പോഷ് ആവാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തിനും പൈസ ചെലവാക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് പണ്ടൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് മുറിക്കുക മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേക്ക് മുറിക്കുക മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിപ്പോൾ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വരെ വന്നിട്ട് ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തും ഇപ്പൊ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് നടത്താം പക്ഷെ നമ്മള് ഈ സിമ്പിൾ സിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിട്ടുപോകും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മാഷ് ഉണ്ട് ആ മാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ മാഷായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും റോൾ മോഡൽ ആയ ഒരു മാഷായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവൻ ചെരുപ്പ് പോലും ഇടാതെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ വാട്സപ്പ് ഇല്ല സാധാരണ ഫോണാണ് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആ ഒരു തിയറി ഇമ്പൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആവാനാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കോപ്പി അടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അയന്റെ അയൽക്കാരൻ എന്താവുന്നു അത് അതിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എത്രണം അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരൻ എത്ര എങ്ങനെ വീട് കിട്ടുന്നു അതിനേക്കാൾ ഒരു റൂം എന്റെ വീട്ടിൽ അധികം വേണം അയാള് വാങ്ങിക്കുന്ന കാരണക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് ആയ കാർ എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ലൈഫിൽ പാടില്ല ആരോട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആരോടും കോമ്പറ്റീഷൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ
ബീന ഫിലിപ്പ് ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് കോഴിക്കോട് മേയറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് മേയറെ ബന്ധപ്പെടുകയും ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോളാം എന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേയറെ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ മാതൃ വിനൂസിനെ കണ്ടിട്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ലിപ്റ്റു സ്മെല്ല് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലസ് ടു പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മിസ്സസ് നമ്മുടെ സാജിദ മുനീർ അതെ അവളെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എസ് എസ് സ്കൂളിലാണ് സാർ പഠിപ്പിച്ചത് സാജിദ മുനീറിനെ രണ്ടു വാക്കി സംസാരിക്കാനായി സ്നേഹത്തോട് കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു സാജിദ സാജിദ പഠിപ്പിച്ച സാറിന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ സർ എന്ത് പറയേണ്ടത് പറയാനൊന്നുമില്ല പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരോട് അതുകൊണ്ടല്ലേ സാറിനെ സജസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഓക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ സാജിദ ഓർമ്മയുണ്ട് എസ് ആർ സ്കൂളിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം കുസൃതി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ മെലിഞ്ഞിടം കൂടിയ കക്ഷിയാണ് സർ അതിനൊരു കുറവില്ല സർ ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കുസൃതികൾക്ക് ഇപ്പോഴും കുറവില്ല ആ ഒരു എന്താണ് യുവത്വം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ കൗമാര പ്രായം യുവത്വം അല്ല കൗമാര പ്രായം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് പഠനത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് അത് ആ ഒരു അവരുടെ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളാണ് അവരിപ്പോ അവര് എത്ര വളർന്നോ എത്ര വലുതായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് ഇപ്പോഴും അതൊന്നും അല്ല പഠിക്കുന്ന സമയം അതെ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം തീർച്ചയായും കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഞാൻ ഈ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പോലീസിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ എവിടെ പോയാലും പിന്നെ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഞാനക്ക് ഇവിടെ ഈ അടുത്തുണ്ടായ ഒരു പിന്നെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ കുമ്പള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെഹിക്കിൾ ചെക്കിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മംഗലാപുരം ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കാർ വന്നിട്ട് എന്റെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആൺകുട്ടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നേരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ കാലില് തൊട്ട് വന്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ആകെ പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ചു പോയി എന്താപ്പാ ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു വലിയ മുതിർന്ന ആളായി പോയി മീശയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഒന്നും സാറിന് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ സാറ് പഠിച്ച ഹിഷാമാണ് ഞാനിപ്പോ പിന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ അവന് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി ആ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ലീവില് നാട്ടിലേക്ക് മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് റോഡ് സൈഡിൽ എന്നെ കണ്ടത് അത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അവൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും റോഡിൽ വണ്ടി നിർത്തുകയും റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തുകയും വന്നിട്ട് എന്റെ കാലിൽ തൊട്ട് വന്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഭയങ്കര പിന്നെ സന്തോഷവും വളരെയധികം എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കാണുകയും അവര് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവര് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് മീൻസ് ഒരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠി ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നും മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനും പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ പേരുണ്ടാക്കി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ഒരു ബീങ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നല്ല നമ്മള് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഒരു യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കാര്യം നമ്മള് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുക നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്ക് ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ
കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് വീട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടത്തിനും സമൂഹത്തിനൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷം കാരണം അങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസ് സാറ് നല്ല തിരക്കിലാണ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഏത് ഏരിയാസ് മേഖലകളും ചോദിക്കാം ജസ്റ്റ് സാറിനോട് ഫോമലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കല്യാണം കഴിച്ചോ കുട്ടികളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പകരം നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫോമലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സാർ അധ്യാപക മേഖല വിട്ട് പോലീസ് മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കാരണം സാറ് കാരണം പിന്നെ പോലീസ് മേഖല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ല അധ്യാപക മേഖലയിൽ നിന്ന് യാദൃശികമായത് പി എസ് സി സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തിയറി ഉണ്ടാവില്ല എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ പാരന്റ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഗൈഡൻസ് അവർക്ക് തരാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം അവർ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആണ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി ഡിഗ്രി പാസ്സായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് പോവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിന്നെ ഒരു വിഷൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് എങ്ങനെ പോയാലും എങ്ങോട്ടെത്തും ഈ ഇന്ന പോസ്റ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് വഴി പോകണമെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അറിയാം നമ്മളെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അപ്പൊ പോലീസിൽ വന്നത് യാദൃശികമായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഏത് ജോലി നമ്മുടെ ശമ്പളം അല്ല വിഷയം നമ്മൾ ഏത് ജോലി ആയാലും നമ്മളത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാവും അതിപ്പോ പോലീസ് ആയാലും കലക്ടർ ആയാലും ഇനിയിപ്പോ വാഷർമാൻ ആയാലും ഇനിയിപ്പോ തെങ്ങിൽ കയറുന്ന ആളായാലും ക്ലീനിങ് ജോലി ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള ഒരാളെ ഞാനൊരു യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെടുണ്ടായി അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അമേരിക്കയില് ഈ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ പിന്നെ ഗാർഡനിങ് ജോലിയിൽ ഒരാളായാലും അവർ രണ്ടുപേരും വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പാർക്കിലും ബീച്ചിലൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഈ പാർക്കിലും ബീച്ചിലൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവും ധാരാളം ആൾക്കൂട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ ഒരാള് പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോലി എന്ന് ചോദിക്കില്ല ആ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണ് അയ്യേ അപ്പൊ താൻ എന്താ പറയുക ഗാർഡനർ ആണോ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗമ ഒരിക്കലും യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഇല്ല ഒരിക്കലും അവർ അവരുടെ ജോലി ചോദിക്കില്ല എല്ലാവരും ഹായ് ഹവ് ആർ യു സുഖാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നല്ലാതെ ജോലി ചോദിക്കില്ല അപ്പോ ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലി ഒരു വിഷയമേ അല്ല നമ്മള് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജോലി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ജോലി ആസ്വദിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ തിങ്ക് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിനോട് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളത് പക്ഷെ പഠനം അദ്ദേഹം ഓക്കെ ഫൈൻ അതേപോലെ തന്നെ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് സാറ് നൽകുന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ മാതൃകാപരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യം ഇവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് പോയി എത്തുക എന്നതിനപ്പുറം അത് പാഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ജോലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടൂല അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികള് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികൾക്ക് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് കിട്ടാതെയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റ് കിട്ടാതെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വഴി ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് ജോലിയിലാണോ നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് ചെയ്തിരുന്നു മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ
അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയുകയും അതിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം നല്ലപോലെ ആഘോഷിക്കണം പിന്നെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഈ പല ആഘോഷങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവാസികളെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രവാസിയാണ് പ്രവാസികളെ പോലെ തന്നെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടും വീടിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിട്ടും പല ആഘോഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓണം വിഷു പെരുന്നാൾ അതുപോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവാസിയാണ് ഞാൻ പറയാ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്റെ അച്ഛനാണ് ആ എന്റെ അച്ഛൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം അബുദാബിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സ്കൂൾ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എന്റെ പി ജി വരെ അച്ഛൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഇയർലി വരുമായിരുന്നു എന്നാലും എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ എന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം അച്ഛന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ പക്ഷെ അച്ഛൻ അതിൽ നമുക്കൊക്കെ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾ ദൈവം തരില്ലല്ലോ ഒന്ന് തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു അച്ഛന് ഇതൊക്കെ വിഷമമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പോലീസ് ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ പല പല ബന്ധുക്കളുടെ കല്യാണം ആയാലും എന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഓണം വിഷു ഒന്നും എനിക്ക് പലപ്പോഴും ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്നര വർഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ മൂന്നര വർഷവും ഞാൻ അവിടെയുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓണത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അപ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു വിഷയമാണോ നമുക്ക് ഇനിയും ഞാനിപ്പോ ചില സമയത്ത് ഓർക്കും എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ഞാനിപ്പോ അമ്പത്താറ് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ആവും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷമുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ചെലവഴിക്കാനും ഓണം വിഷുവൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനും എനിക്ക് സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട സാറേ അത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റോ ഇല്ലാത്ത ഉത്സവങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉത്സവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാറില്ല അതെ ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ പല നാട്ടിലും ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലെ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ഞാൻ നിർബന്ധം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവും വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ യൂണിഫോമിൽ ഉണ്ടാവും എന്റെ നാട്ടില് എന്റെ നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിന് എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടാറില്ലാത്തില്ല എന്റെ നാട്ടില് സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ലുങ്കിയൊക്കെ എടുത്ത് പനീനൊക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് റോട്ടിലോട്ട് നടക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹം വരാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല യൂണിഫോമിലേ പറ്റുള്ളൂ <laughs> That's inspirational words, sir. Actually, ജീവിതം കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് സാർ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് കുറച്ചു മാസം മുന്നേ കുറച്ചു മാസം മുന്നേ ഞാൻ ബേപ്പൂർ ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ ആയിരുന്നു ബേപ്പൂർ ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെടുക അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ അവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ അവരുടെ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും പഠിച്ചതും അത് ഞാൻ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയായത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി മിങ്കിൾ ആവും അങ്ങനെ മിങ്കിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാനത് പറ്റില്ല ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് അല്ല അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മിങ്കിൾ ആവും അങ്ങനത്തെ ആളെ നമുക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഏഴുമണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലിഫ്റ്റ് സ്മൈലിന്റെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയേഴ് ആഴ്ചകളായിട്ടുള്ള പോളിസി പക്ഷെ സാറിന്റെ ടോക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല ആക്ച്വലി അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് കുറെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാറാ തീർച്ചയായും എന്റെ പേര് ചോദിച്ചോട്ടോ അബ്ദുൽ റസാഖ് ഞാൻ ദുബായിലാണ്
ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ അറിയാലോ തേർഡ് ഡിഗ്രി എന്ന പരിപാടി ഇല്ല അതായത് നമ്മളെ ആരും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലീസ് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ഹരാസ്മെന്റ് ടോർച്ചറിംഗ് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് തലയൊക്കെ ചെയ്യും കള്ളന്മാരൊക്കെ കെട്ടിയാൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ ആകെപ്പാട ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരെ കിട്ടിയാലും ഒരു കഞ്ചാവ് സപ്ലൈറെ പിടിച്ചാലും ആരെ പിടിച്ചാലും നമ്മൾ അവരോട് നന്നായിട്ട് ഇന്റർവോഗേഷൻ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പഴയ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ക്യാമറ വന്നു നമുക്ക് ആരെയും തല്ലാൻ പറ്റില്ല തല്ലാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പോ ഈ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്നു നമുക്ക് തീർന്നു എന്നല്ല പിന്നെ ഉഷാറായി നമുക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സർ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനിടയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം അധ്യാപക ദിനമായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് മത്സരം പഴയ അധ്യാപകനെ ഓർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന മത്സരം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓർമ്മകളിലെ അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോട്ടോ കൊളാഷ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇടക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നോടിയായിട്ട് സാറിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കവർ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് പുതിയ കാലത്തെ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഇന്നിപ്പോ വൈകുന്നേരത്തെ ചാനൽ ന്യൂസില് ഒരു ആറോ ഏഴോ ന്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രഗ് അഡിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസുകളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വിദ്യ ഇപ്പോൾ കോവിഡും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മാനസികപരമായിട്ട് കുട്ടികൾ തടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ മക്കളെ മടത്തു വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പരസ്പരം മടത്തു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സൈക്കോ നമ്മൾ മുഴുവനും സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം പഠനം പകുതിയിലായവരാണ് എന്നാൽ പോലും അവർ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി വരേണ്ടത് സൈക്കോളജി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താല്പര്യപ്പെടുന്നു കാരണം അവർക്ക് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ മാനസികമായിട്ട് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് തിരുത്തണം സെയിം കുടുംബത്തിൽ മാനസിക ആരോഗ്യ ഉല്ലാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം അവരുടെ സംസാരിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പുതിയ കാല ഈ സൈക്കോളജി വിദ്യാർത്ഥികളോട് സാറിന് പറയാനുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് ഈ ജീവിതകാല അനുഭവത്തിൽ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം പുതിയ ലോകം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് കൂടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലേ ഈ എല്ലാ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പോലീസിന് ഇപ്പൊ എന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രണ്ടര ലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ടര ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ നോക്കാൻ എനിക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഈ രണ്ടര ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ കുട്ടികളായിരിക്കും ഈ അമ്പതിനായിരം കുട്ടികളെയും ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പോലീസുകാർക്കോ പറ്റില്ല അപ്പോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മൂന്നോ കുട്ടികൾ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പെടുന്ന ആളാണ് അതെയാ ആ അതെ അതെ അപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ആ കുട്ടികളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടിയായാലും കുട്ടികളെ നമ്മൾ നന്നായി നോക്കുക അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണെന്ന് നോക്കുക അവര് എത്ര മണിക്ക് ആ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് വരുന്നത് എത്ര മണിക്ക് പുറത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നന്നായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അവരോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് നിരന്തരം സംസാരിക്കുക അവരെ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ചേഞ്ചസും മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടായി മാറുക നമ്മൾ എപ്പോഴും അച്ചടക്കത്തിന്റ
പിന്നെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എവിടെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡിലേ ആയി ഇപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ സ്കൂൾ വിട്ടാൽ അരമണിക്കൂർ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നാലരക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാലേ മുക്കാലിന് എത്തണം അഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് എത്തിയാലും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവരേതോ ഒരു മണിക്കൂർ എവിടെയോ പോയി ചെലവഴിച്ചു എന്നല്ലേ അപ്പൊ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും കൃത്യമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു ഈ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് അബാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെ വീടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് അധികം ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ അതിനെതിരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പ്രതികരിച്ച് പോയി അലമ്പാക്കാനല്ല നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കണം അത് എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഐ എ എസ് കാരനായാലും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ഒരു ഡോക്ടർ ആയാലും സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാഷർമാനും ഒരു ക്ലീനറും ഒരു ടോഡി ടാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൽ കയറി തേങ്ങ ഇടുന്ന ആളായാലും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ആക്ച്വലി സാറിന് ടോക്ക് കേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാറിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിസ് ആണ് എന്ന് ശരിക്കും ആക്ച്വലി പിന്നെ ഏതാണ് കാരണം എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഷ്ടവും കൂടിയാണ് സാറ് അധ്യാപകത്തിൽ മാറിയിട്ട് പോലീസിൽ പോയി എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയി പറയല്ല ഞാൻ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാണ് കാരണം ഒന്ന് മാറിയാല് മറ്റൊന്നാവും എന്ന് സാറിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ വന്നല്ലോ അപ്പോ മറ്റു ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിലേക്ക് സാറിന്റെ പിന്നെ സർവീസ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാർ അധ്യാപകനായിരുന്നുവെങ്കിലും കുറെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താ പറയാ പ്രൊമോട്ടിവേഷനും പ്രചോദനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ട് വരികയാണ് ഞാൻ ഏതായാലും അതിനിടയിൽ ഒരു ഷമീം സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ അച്ചപ്പാടും ബഹളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് സാറ് ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഷമീം സാർ വെൽക്കം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്ര സമയം നമ്മുടെ പ്രമോദ് സാറിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഓരോ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷനും ഇൻസ്പിരേഷനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കാൻ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഒരു സ്പോർട്സ് ഡേക്ക് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ വിചാരിക്കുകയാണ് സാറ് സാധാരണ എന്താണ് പ്രസംഗിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മളൊരു എന്താണ് എസ് ഐ യോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാറ് മൈക്കിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു സാർ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും പറയുന്ന ഞങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അത് മുഴുവനായിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മനുഷ്യന് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ടീച്ചർ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടികൾ ഇത്രത്തോളം അടുത്തറിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇത്ര കൂളായിട്ട് പോവാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് അതിനർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രമോദ് സാർ ആയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോ സാർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോ ഒരുപാട് പ്രമോദ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരാണ് സാറിന് അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പല മേഖലകളിൽ മേഖലകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആവട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആവട്ടെ ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും സാറിനെ ഓർക്കാറുണ്ട് പലരും അപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംവദിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും ലിഫ്റ്റ് ടു സ്മൈൽ പല വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താറാണ് പതിവ് അതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് മത്സരം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരമായിരുന്നു മത്സരം എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇങ്ങനെ
so congratulations your sincere effort deserve this success all the best for the future thank you thank you thank you so much shamim sir ഒരു മത്സര ഫലം കൂടിയുണ്ട് അതിന് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നൂർ സമ ടീച്ചറെ വെൽക്കം ചെയ്യും നൂർ സമ congratulations to the winners thank you thank you thank you so much edayalum mattu malsarangalude palangale murshid sir add cheyanundo തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റോറിയം ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സമയമായി അവസാനമായിട്ട് സർ ദ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ഒരു 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 കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പുതിയ കാല തലമുറ ഞമ്മ ഞങ്ങ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതേപോലെ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിഷൻ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സാർ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി അതായത് എത്രമാത്രം അഡിക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഇപ്പോ ചെറിയ രീതിയിൽ അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യവും ഒരാളെ പണിഷ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഓപ്ഷൻ അല്ല അവനോട് പിന്നെ മീഡിയം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ മീഡിയം ലെവലിൽ അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാം നന്നായി സംസാരിക്കണം വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കുക അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ പോവാം ഏറ്റവും താഴത്തെ വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഇൻട്രോ നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട നന്നായി സംസാരിക്കുക സംസാരിച്ചിട്ട് അവന്റെ റൂട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ ആ റൂട്ടിൽ പോയിട്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അവനെന്തെങ്കിലും കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അവന്റെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാത്തതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ആ റീസൺ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് ഒന്ന് ചികിത്സ കൊടുക്കുക മുകളിൽ മാത്രം ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് കാര്യമില്ല റൂട്ടിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിലെ അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഡോക്ടറത്തെ കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചില കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾക്ക് അഡിക്ഷൻ കൂടിയാൽ കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ് ആയ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് അഡിക്ഷൻ ആണ് ചില കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ചീർപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് അവർ ഈ തോളിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചീർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല കുറച്ചും കൂടി സീവിയറായ അഡിക്ഷൻ ആണ് ഈ കയ്യിലൊക്കെ മുറിച്ച് വരവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സീവിയറായ അഡിക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അത്ര സീരിയസ് ആയ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും കോളേജ് കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോ ഒരു തമാശക്കും രസത്തിനും കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പിന്നെ നിർബന്ധത്തിനൊക്കെ വഴങ്ങിയിട്ട് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റൂട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഒരുപാട് സന്തോഷം വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എട്ട് അഞ്ചു വരെ പോയത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് വാ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓഡിയൻസിനോടും ലൈഫിൽ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫേർട്ട് ഒരു ചെലവില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിക്കുക ഇത് മാത്രം ഡെഫിനറ്റ്ലി അത്ര തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ പിന്നെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ സൂപ്പർ ആണ്
ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രമോദ് സാർ സാറിന്റെ വരപ്പെട്ട സമയമാണ് നമുക്കറിയാം ഞാനൊരു പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാരുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം പുറമേ കാണുന്ന പോലീസുകാർ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ പോലീസുകാരന്റെ അകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് സാറിന്റെ വരപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെ വളരെയധികം സന്തോഷം വളരെ സ്നേഹം സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു സാർ അറിയാം സാർ തിരക്കിലായിരിക്കും ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കും കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു പോലീസുകാരൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഫോൺ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോലും ഒന്ന് അവർക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല കാരണം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പോയാൽ വിളിച്ചാലും അവർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി പോയിക്കൊള്ളാം അപ്പൊ സാറ് അവിടെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം പക്ഷെ സാറിന് പറ്റുന്നതും സാർ കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞ് സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നതാണ് അതായത് അത്രയും തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി അത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സ്നേഹം പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം ലിവ് ടു സ്മൈൽ അത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ പേര് അത് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആശയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാറ് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു കടുത്ത ആരാധകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ലളിത ജീവിതം എന്നതാണ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ലളിതമായിട്ട് എത്രയും ലളിതമായിട്ടാണോ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക അത്രയും ലളിതമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നേരം ചെലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ലളിതം എന്ന പി പി രാമചന്ദ്രന്റെ കവിത ഓർമ്മ വരികയാണ് സാറിന്റെ ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ഒരു സൂപ്പർ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രമോദ് സാർ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു മാതൃക ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും അതോടൊപ്പം പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ജീവിതം വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഏതായാലും സാറിന് ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിന് ലിഫ്റ്റു സ്മൈലിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം പുതിയ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെളിച്ചമേകാൻ ലിഫ്റ്റു സ്മൈൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഡിഗ്രിയും പി ജിയും പ്ലസ് ടു പത്താം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയി പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ ഈ ഒരു സംഘവും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പ്രമോദ് സാറിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം മുർഷി സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ് സാറിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാജിതയ്ക്ക് കൂടി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയധികം എന്താണ് സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയധികം ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയാണ് സാജിത പറഞ്ഞത് അപ്പോ സാജിതയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാർ എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സാജിത ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നീ കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സാറിന്റെ കൂടെ ഇത്തിരി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സെഷൻ വൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വിദ്യാരാതിഥിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു സോ